Pikabu da Pikabu. Привет, друзья! Мы сегодня пришли в клуб Панчер к Николаю Талалакину, чтобы разобрать тот стиль, о котором вы нас долго спрашивали, о котором, который мы вам обещали. Это стиль Пикабу. Сегодня мы попытаемся вас научить боксировать в стиле Майка Тайсона. Ну или хотя бы Николай Талакин. Не хорошо получилось, хотя бы Николай Талакин. Нет, не надо меня ставить на одну, пожалуйста, планку с Майком Тайсоном. Потому что, может быть, в каких-то других аспектах я, безусловно, безусловно, гораздо выше. Но с точки зрения именно боксерского искусства, я думаю, Майк Тайсон, ну, как минимум, когда он там сфотографируется со своими поясами, и здесь скромный я, тут все понятно. Поэтому Моя любимая я не претендую. про скромность. Скромность – это добродетель, когда нет других добродетелей. Ну, я так считаю. Ну, хорошо. Вот, да. Все, друзья, а мы начинаем выпуск про Пикабу. Стиль пикабу – это, во-первых, перемещение мелкими шажками влево-вправо, вот таким вот образом. У него очень много вот, таких, вот, вот такой вот работы. Знаешь, как вот сейчас очень распространена работа на такой вот лесенке, и очень много мелких шагов, там они вот так перешагивают, всевозможные там варианты. Как раз для... Ну, развитие такой э, моторики и возможности быстро э, перемещаться вот таким образом, трени тренирует ноги. Уходя из стороны в сторону, толкаясь двумя ногами, э, таким образом, во-первых, э, гораздо проще и легче, сократив дистанцию, войти к противнику э, именно э, на свою позицию для нанесения своего мощного удара. А, пройти вот этот вот заслон вот, и нанести свой мощный удар да, в корпус, в голову. Вот эта вот работа маятником, она актуальна не только на дальней дистанции, когда ты бросаешь прямые удары, а я делаю много движений, вот так вот качая, ухожу от них. Ну, в меня тяжело прицелиться, тяжело поймать. Здесь только нужно как-то предугадывать, куда я буду уходить. Но так как вот эта вот работа очень быстрая, и я а, стараюсь сделать не монотонное однообразное движение влево-вправо, а если это делать еще очень быстро, то даже когда я делаю и а, влево-вправо, влево-вправо, и то тяжело вот тут вот как а, качающийся быстро дворник а, поймать меня, да? И на ближней и на средней дистанции я точно так же должен работать корпусом, и уже из этого положения я обрабатываю корпус вот таким образом здесь. Если, допустим, я буду в классическом формате, делая уклон, выводя плечо на замах, буду вот так вот скручиваться и пробивать вот из этого положения, вот таким вот образом. То есть у меня таз с плечами работает вот так. Mm -hmm. То в стиле пикабу я, наклоняясь, уходя от моего удара, допустим, или делая просто финт, уклон для того, чтобы зарядить ногу с плечом для нанесения удара снизу, я наклонюсь вот так. И здесь у меня будет, ну, а вообще-то тут, наверное, от этой руки. Здесь будет вот такой вот разворот, вот таким вот образом. То есть вот я наклонился, и вот, вот так вот я тебя поднимаю. Точно так же вот таким вот образом за счет... Ну, опять же, тут что получается? Смотри, я корпус наклонил, вот у меня позвоночник вот в таком положении. Дальше идет вращение относительно позвоночника вот так. Ну, естественно, рука вот таким вот образом идет. Вот я разворачиваюсь на наши удары. Ну, дальше, после такого удара, естественно, логично нанесение очень такого амплитудного, даже больше сверху, чем сбоку, боковой удар, потому что у меня уже корпус в наклоне. Если я вот так ровно развернусь, это будет боковой. А если я вот в таком положении, это будет такой удар, наверное, сверху. Mm -hmm. Я могу наносить удар отсюда, тут же ухожу, опять же, после нанесения своего удара. Вот. Я могу, ударив, просто уйти, могу, ударив, уходя, нанести удар с этой руки, да? Могу, опять же, вот делать вот эти вот скрутки, делать вот знаменитый вот этот вот удар Майка Тайсона, вот этот сдвоен, когда он пробивал один удар в корпус, сюда, в район селезенки. Рука, естественно, у нас уходит. И тут же следующим мощным движением, еще с более большой амплитудой, наносить удар снизу. И тут как раз идет то, о чем... Я только что говорил, после этого удара снизу я накрываю вот этим левым боковым. Работа в ближней дистанции, куда, допустим, конкретно Майку Тайсону было необходимо и очень удобно, так как у него руки короче и рост меньше, 
ему нужно было войти к своему противнику и здесь работать, здесь его уже разбирать. И вот он стоит, качая корпусом, он все время а, меняет угол атаки. Вот я сюда ушел, я уже а, буду, если пробивать снизу, да, то тебе очень неудобно вот тут вот зачищаться, потому что даже возвращая руку, у тебя здесь все равно есть вот эта вот, вот эта дырочка, окошко, куда я могу пробить. Mm -hmm. Вот, то же самое, уходя сюда, я могу тебе пробивать за локоть, вот сюда, сюда еще удар разрешен. Что часто забывают бойцы делать, потому что они зацикливаются на вот этих ударах в корпус прямых или ударах снизу. Вот, и очень часто руки вот здесь, а здесь-то все открыто. Вот, и очень хорошо вот здесь вот проходят вот эти вот удары обводящие такие, которые обходят локоть. Даже если локоть вот здесь, я могу пробивать вот сюда, это очень болезненный, неприятный удар, и он разрешен правилами. То есть это не удар по спине. Работая вот таким вот образом, вот, вот таким быстро качая майки, да, я могу сдвоить, пробивать вот отсюда и тут же удар пробивать этой же рукой в корпус, не обязательно снизу в голову. Вот, опять же, как, когда мы работаем в этом стиле пикабу, вот так вот, вот эти вот движения и корпус качаем. Во-первых, я сейчас, ну, просто стою, у меня и ноги не задействованы. А если это все делать с ногами, вот эти вот заходы, вот я раз, два, три, качну, вот сюда ушел, я меняю все время угол атаки. Опять же, из этого положения я могу опять вот отсюда тебя поднимать снизу, накрывать сбоку. Вот отсюда я могу а, поднимать, а, качнув вот так вот корпусом, чуть сместившись, вот я ушел, я пробиваю отсюда сбоку, в корпус, снизу. То есть а, я таким образом, работая в ближней и средней дистанции, все время подготавливаю для себя какой-то, ну, помимо своей позиции, еще ищу дырки в обороне. Все время при такой позиции будут какие-то открытые зоны да, для моей атаки. Вот. Много говорил, мне нужно немножко вдох, выдох, стакан воды. Я ваши эти помощницы. Ну, подожди, но это, это он, он уже вошел сюда, Тайс, на дистанцию. А еще раз, как он входил за счет пикабу? Входил, а, вот мы работаем. Представь себе, что ты на большой платформе, на ходулях да. там и так далее. Да, и ты атакуешь прямыми ударами, длинными, держа меня на дистанции. Вот что, кстати, когда уже Майк Тайсон немножко постарел и был подразбит, делал Ленок Слюс. Ты бросаешь, я ухожу, и только я ушел, дальше у него отсюда шел скачок, для того, чтобы с этим скачком сократить дистанцию и с ударом, если я даже этим ударом ну, тебя не потрясаю, я все уже здесь к тебе прилепился. И вот здесь я уже начинаю работать именно не просто вот так вот стоять, как это часто бывает, обнимаясь, ты там меня сверху вот так вот давишь, у меня тут вот тут вот в районе, собственно говоря, гениталии голова, нас разводит, стоп, мне делают замечания за то, что я низко работаю головой. Здесь он, входя, он начинал вот тут терзать вот этими ударами, вот, работая корпусом. Значит, то есть на дальней дистанции при кого это левый боковой на скачке и все получается? Не, 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 нет, а? понимаешь, нет, нет, еще? смотри. Так как, собственно, я боксер, мне попроще, конечно, показать. Mm -hmm. Вот, держи руки. Пикабу. Да. да? Вот именно с таким он. Главное не зависать. Если я вот так вот уйду и останусь, ты вторым третьим. А в такие как тогда сверху вниз бьют? Ну, вот даже 
А тут снизу неудобно поднимать. Слишком низко, да? Да. Вот. А почему тогда мало применяют этот стиль? Почему он не прижился ни у кого кроме Тайсона? Ну, может быть потому, что на самом деле это такой скорее агрессивный стиль. И очень энергоемкий. Здесь очень много смещений работы на ногах. Mm -hmm. И то вот я, например, сейчас, ну, откровенно говоря, не в форме. И поэтому э, мне, конечно, не получилось показать, но именно так, как должны работать ноги. Mm -hmm. Потому что здесь очень много помимо всего вот таких с работой корпуса, с большими наклонами. Я где-то пытался все время оптимизировать это движение чтобы тратить поменьше энергии. Mm -hmm. Позиции, когда э, оппонент открывается, противник, работающий в этом стиле, использует, то он раз попал, два, и ты уже перестаешь вот эту вот работу. Mm -hmm. ты, ты уже начинаешь больше думать о защите. А он, входя вот в свою вот эту ближнюю среднюю дистанцию, уже начинает жестко тебя терзать. Вот. Это больше, конечно, на мой взгляд, работа подходит для бойцов. Э, Кому нужно работать в ближней и средней дистанции? Ну, длина рук, рост и так далее, манера. Прижимая канатом, там дальше уже идет мощнейшая работа в корпус, очень жесткий, так что больно даже через руки. Добью, там раз, удачи, два, а потом ты уже угу. начинаешь задумываться, как тебе принимать эти удары или нет. Потом я после того, как я специально, максимально сильно ношу эти удары, чтобы Оппонент, собственно, ощутил мощь и понял, что угу. лучше это не принимать. Он уже начинает и этого избегать. И когда начинаешь ходить, он начинает там тоже угу. там, всячески вязать. Ну, а тут уже все будет зависеть, ну, например, в данном конкретном случае, от компетенции судьи. Потому что, ну, это видно, что это, ну, если судья ну, судит честно и правильно, что человек просто не дает работать. Что это не какой-то там клещ, а именно уход от борьбы, ну, будут штрафовать самодячки. В результате, там, одно или два пару баллов снимут, он уже будет бояться, что будет диск дисквалификация, не будет этого делать. Ну и тут я уже вот эти удары бам-бам туда. Опять же, вот эти в корпус, очень много в начале ударов в корпус. Вот совсем вот это вот работает так, чтобы заставить угу. человека начинать допускать руки, потому что как правило, еще раз говорю, ну, в моем понимании, я не знаю, у нас нет таких э, ну, большого количества, даже небольшого представителей в стиле пикабу, пикабу. Но, как правило, это плотные бойцы комплекции Тайсона, э, в которых руки значительно короче их оппонентов. Так вот, задача, отработав корпус, э, лишить возможности перемещаться, дышать, потому что от этих ударов даже через локти. Противник и дыхание теряется, в носе теряется. И подопустить руки, чтобы до того, потом, либо, как вот я говорил, на скачке нанести боковой удар, левый или правый. Или уже вот в этой дистанции, пробивая по корпусу, руки опустились, перевести на голову. Mm -hmm. Ты вот бросаешь левый прямой, я ухожу и дальше и вот этот удар. Ну, я могу там одновременно вот так его закинуть. Сейчас первый раз ты не одновременно. А, да, я говорю, могу одновременно, mm -hmm. могу уйти сюда, и здесь вот, если ты выше и... Ты легко стоишь дальше, вот отсюда, на прыжок. Руки, руки там, вот, 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 так нет, так я тебе говорю про скачок. А, есть, вот ты представь ситуацию, у тебя длинная рука, mm -hmm. ты вот бьешь, вот до такой дистанции мне достаешь. То есть еще плюс mm -hmm. сантиметров 15. Я вот здесь вот ухожу, mm -hmm. и дальше, ну, ты ждешь, что я буду вот так на скачке mm -hmm. тянуться за твоей головой, а, пробивать сливы, а я отсюда точно так же закидываю mm -hmm. право. Mm -hmm. Понимаешь? К вопросу, почему у меня пикабу не такой распространенный стиль. Мне кажется, что э, это стиль больше, ну, как я уже сказал, по характеристикам техническим для бойцов э, телосложения как Тайсон. И, опять же, э, для именно панчеров, для людей с крушительным ударом. Еще раз э, э, скажу мое глубокое убеждение, что вот именно конкретно панчер – это природное качество. Панчер – это тот человек, который, в принципе, от природы одарен таким ударом, которого нужно только немножко ну, 
если он только начал заниматься, обучить техники, ну, опять же, для того, чтобы он меньше пропускал и меньше сил тратил. То есть я попадаю в руку или там в край головы, или там по ребрам, по локтю, тебе хреново. Рекомендую, что ты э, начинающим боксерам коренастого телосложения высокого роста с короткими руками э, пытаться освоить стиль пикабу. Либо это какой-то архаизм, исторические экскурсы там, в прошлое, отсылки к Майклу Тайсу. Майкл Тайсу, но сейчас ничего такого и, не, и тренера не найдешь, и сам вряд ли научишься, и лучше изучай там, классическую традиционную технику. Ну, я первое, что скажу, я не знаю а, вообще, а, в принципе, есть ли у нас а, специалисты именно по вот этому стилю пикабу, вот. Я знаю только, что у нас есть такой тренер Марат Свинтаев, дам ему такую рекламу. Вот. Он тренировался у Кевина Руни в Америке, и когда выступал по профессионалам. И он анонсирует все время, что он именно дает школу Майка Тайсона, школу Кевина Руни. Я не знаю, насколько то, что показывает он, соответствует именно школе Кевина Ру и Руни и школе Майка Тайсона, но как минимум вот, вот этот человек, который заявляет о том, что он научит боксировать как Майк Тайсон. Если к тебе придет вот, на, если перс... ко... на персонал вот. такой коротышка, а, нет, если, нет, если э, ко мне придет, собственно говоря, человек, э, который захочет именно в таком стиле проработать, э, то э, мне кажется, что в освоении вот этих приемов нет ничего, собственно говоря, сверхъестественного. Mm -hmm. Это все не сложнее, чем любая другая техника. Это не какая-то сверх такая супершкола, знаешь, как ветвь какого-то там кунг-фу, там, я не знаю, там ушу шалинского, который дает только один мастер, который живет там где-то на какой-то горе в 8 километрах от уровня моря, Тогда еще пока до него доберешься, хрен доберешься, ну и так далее. И вот он только тебя научит. Нет. Вот это вот маятник, это просто надо много над этим работать, заставлять себя все время вот в этом ключе работать и смещаясь, уходить с линии атаки. Потому что как бы любой боксер и тренер знает, что так нужно делать. Нельзя стоять и стоя на линии атаки, нужно работать корпусом, все это знают, все это говорят, но у нас сводится э, вся эта работа к чему? Мы начинаем работать, и я там первые два-три движения что-то делаю, а потом вот мы стоим вот так вот, друг друга вот так вперед взгляд. И кто кого тут обманет, кто раньше там ударит левый, кто там ударит правый в корпус, какой-то финт и все такое. Даже хотя бы если просто начать все время, вот мы работаем, я все время вот так вот зигзагограмм, зигзагограмм, блин, сложное какое слово. Вырежьте, пожалуйста, это зигзагообразными движениями. Надо попить воды, голову пересохло. Если я буду все время меняя угол атаки, вот так пытаться к тебе подходить, тебе будет гораздо сложнее работать, при этом обрезая углы. А, некоторые бойцы так делают. И очень сложно их оппонентам, особенно если он высокий, хорошо двигается, держит на дистанции, все время перемещается. Он таким образом он все время обрезает углы, поджимает канатом, загоняет в угол. Он работает вот так, но мало елки-палки таких. Это не кихоновская мавасика. У тебя ты квандошная доля чаги, елки-палки. Хорошо, если еще чумок делают, понимаешь? А то и вот так просто на месте вот эта работа. Ну, если реакция хорошая, когда идет удар, он сплывает уклониться там влево или вправо, что-то пробить. Потому что если ты полноценно освоишь вообще все возможные передвижения на ногах, которыми полон бокс, то и пикабу ты освоишь тем более. Да, вообще. На раз-два. Это во-первых. Во-вторых, когда э, ты начинаешь э, наносить удар уже по движущейся цели, которая уже начала разгон, тебе сложнее гораздо попасть, чем когда ты бьешь удар, и я с места стартую, пытаясь реагировать, дай импульс мыслям, ой, мыслям, мышцам и убрать голову. Правильно? Да. Вот и все. И, и поэтому, когда мы работаем в этом пресловутом стиле пикабу, все время раскачивая себя, у нас уже на твой удар, даже если ты очень быстро бьешь, у нас уже начальное э, движение, начальный импульс уже задан. Так Нам остается вот вопрос. Ускориться. Ты раскачиваешь, как бы раскачивался осознанно так быстро, или просто раскачивался и все равно не попадешь? Либо ты от конкретного удара ходил влево-вправо, или как ты спиной бежишь там от стреляющего оппонента? Нет, и, смотри, и, смотри, и, нет, нет, и нет, даже нет. не знаешь, как он стреляет. Вот тут я как раз об этом и сказал. То есть на ну, удар? Нет. нет, я качаю корпусом, создавая тебе проблемы. Просто когда ты наносишь удар, я, от, уходя от этого удара, добавляю скорости То есть ты движения. видишь сам этот удар? Ну, конечно, да. Только у меня уже дал начальный импульс. 
Ну а если так получилось, что в этот момент ты как раз возвращаешься назад в тот момент, как удар летит, ты успеваешь обратно уйти? А, нет, я просто не обратно ухожу, я уск... начинаю ускорять свое а. движение в эту сторону, угу. понимаешь? Угу. Вот, опять же, для чего руки здесь? Вот у меня, мне, это не, ну, не, не, не моя тема, не моя техника, не моя школа, вот у меня есть ошибка такая, я уклоняюсь периодически, вот там рука у меня опускается, угу. вот, есть такой грешок, собственно говоря, сам все время ругаю бойцов, вот. В силе же пикабу я уклоняюсь здесь. И даже когда я, допустим, от этой руки ушел, ты бывает быстро бросил правую руку, у меня mm -hmm. здесь для страховки рука. Mm -hmm. Если я вот так вот ухожу и рука чуть предопустилась, mm -hmm. вот, то пару раз ты меня вот так вот цеплял. Вот. В эту сторону вроде я уходил, руку держал здесь. Здесь попадал, а в лучшем случае в лоб. Опять же, не надо зацикливаться на том, что ты будешь вот так вот, как дурачок, 128 качаний в минуту делать. Пока э, силы не покинут тебя, ты остановишься и тебе на, бум, и все, собственно говоря, весь твой этот, пикабу закончится, как хрена. Ну вот. Нет, ты передвигаешься, смещаешься, оп, 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 от каких-то ударов противника же тоже не будет просто стоять, как, uh -huh. ну, э, это самое, потерпевший ждать, когда же, что же ты дальше сделаешь, когда же полетит этот знаменитый из-под жопы твой боковой, вот, на скачке. Он начнет носить удары, и вот ты... Уже задавая импульс для уклона, именно, может быть, этим движением, сокращая дистанцию и провоцируешь противника на то, чтобы он начал наносить эти удары, понимаешь? А ты уже вот тут от него уходишь и врезаешься, входишь в свою дистанцию для последующей работы. Отлично. Но я считаю, что тема на самом деле раскрыта. Мы долго к ней подходили вначале. Ну да, ну, видите... собственно говоря, друзья, что он мог, то рассказал, если честно, вот эта тема... С одной стороны, казалось бы, такая простая, с другой стороны, для меня относительно сложная в плане того, что не очень понятно, что они э, рассказывают, потому что у нас э, яркий представитель Тайсон, его все видели, все, все изучили, понятно, что он работает корпусом, бьет на скачке боковые, вблизи бьет это со свои знаменитые удары корпус голова снизу заканчивает боковым то же самое с левой рукой то есть все это разобрано подробно просто что сказать но в начале я честно говоря ну особенно не, не понимал но мы увидели нормальную интересную интерпретацию Николая в стиле пикабу тому что можно обучать Каждого боксера, а не только вот... И опять же, друзья, товарищи, вот то, что я сейчас рассказал, это, ну, именно, ну, то, как я это понимаю, как я вижу. Я не знаю, может быть, собственно говоря, найд, ну, найдется или появится кто-то еще, кто более подробнее, более детально вот эту тему осветит. По крайней мере, меня Женя об этом пикабу говорил почти столько же, сколько о физподготовке. Вот постоянно, что вот народ хочет пикабу, пикабу, пикабу. Ну, я говорю, ну ладно, раз хотят, э, что могу, то расскажу. Ну вот, собственно говоря, рассказал. Все, друзья, спасибо Николаю. Подписывайтесь на канал Боевые Ботаники, подписывайтесь обязательно на наш инстаграм, из которого те, кто подписан, узнают, какой же выпуск, тоже долгожданный, вы скоро увидите с профессором на нашем канале. Всем пока.